வெல்கம் பேக் டு கேமரா சீர கலெக்ஷன் இந்த மாதிரி பார்க்க போறோம்னா ஜிடிஏ சாண்டல் கேப்டன் எடிஷன் தான் பார்க்க போறோம் சோ இன்னைக்கு கேம்ல நிறைய சிலம சமூக பண்ண காத்துக்கு போனப்போ சோ உங்க கேமுக்குள்ள போலாம் ப்ரீவியஸ்லி நம்ம தேர்ட் ஃப்ரெண்ட் கூட பல பஞ்சாயத்துகள் ஈடுபட்டிருந்தோம் ஸோ அது மூலமாக நம்ம அவ மூலியமா இருக்க வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் முடிச்சுட்டோம் ஸோ இனி நம்ம முக்கியம் முடிக்கணும்னா புதுசாக ரன்னகணம் தான் பண்ணணும் அதுக்கு ஏற்ற விஷயமும் இல்லை நம்ம கிட்ட ஸோ நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு புது கேர்ள் ஃப்ரெண்டு நோக்கி போகும் ஐ மீன் புதுனா பழசு தான் ஸோ அவளை தேடி போகும் பாவம் அவளுக்கு என்ன போகமோ நம்ம மேலே கோச்சுக்கிட்டா இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சரி ஒன்றும் இல்லைனா ஒன்று ஒன்று அப்படின்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் வாழ்க்கையில் யாருக்காக ஊர் ரிட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ரிட்டுக்கிட்டு தான் அவ்வளோதான் ஒட்டுப்பட முடியாது லைஃப்பில் ஸோ உங்ககிட்டயும் நான் அதான் சொல்லுவேன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு எதுவும் லைஃப்பில் எப்போவுமே ஸ்டாக்னெண்ட்டாக நிற்க கூடாது என்னவோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஒர்க் ஆகுதோ ஒர்க் ஆகலையோ சம்திங் யூ ஷூட் ட்ரை ஒர்க் வேலை போச்சா வேலை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படியே வேலை கிடைக்கலையா அந்த மீன் டைம் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணி உங்களோட ஹாப்பினஸை வந்துட்டு சூரிட்டியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நாட்டு குறையுதா பார்த்தீங்களா குழுப்பு வார்த்தைகளை பேசி குழுப்பு குறைக்கி தான் சிஜி அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த வேர்ல்டு பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு யாரை வந்துட்டு நீங்கள் ஜாலியாக பேசுகிறீங்க யாரை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு காமெடியாக பேசுகிறீங்கன்னே இந்த வேர்ல்டில் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க நீங்கள் ஜாலியாக ஒருத்தரை பேசுவீங்க கேட்டால் அப்படி பேச்சு அப்படின்னு அப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஜாலியாகவே பேச சரி ரைட்டு பா இந்த உலகமே விடு தான் நம்ம யார்கிட்ட ஜாலியாக பேசக்கூடாது பாய் அப்படின்னு பேசுனா என்னடா முன்னே மாதிரி பேச மாட்டேன் அப்படின்னு வாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் ஸோ எப்படி இருக்கிறதே தெரியாத ஒரு லைஃப்பில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துட்டு போயிட வேண்டி தான் ஸோ கிடச்சிட்டு போயிட வேண்டி தான் கேக் ஜஸ்ட் ஸ்மைலு கேக்கு ஸ்மைலை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப் ஈஸியாகிடும் அதுதான் கிடையாது அது இல்லாமல் நோ சொல்ல கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாகும் பாதி பேருக்கு நோ சொல்ல தெரிஞ்சாலே போதும் லைஃப்லாம் எங்கேயோ ஒரு கூட்டுறோம் ஏன்னா நம்ம பாட்டு செவனேட்டு இருப்போம் தப்பா அதை ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் போய் அவனுக்கு நோ சொல்ல தெரியாமல் நம்ம அவன்கிட்ட மாட்டி அவனுக்கு அதில் நம்ம மாட்டி தேவையில்லாத சின்னம்னா கிட்டத்தட்ட சீஜா கதை தான் கிட்டத்தட்ட அவங்க அண்ணன்கள் பண்ணும் வேலைகளுக்கு இல்லைங்க இல்லைங்க இது ரொம்ப தப்புங்க இது எல்லாமே மொத்தமாக மாறி இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் மாறி இருந்தானா இந்த நேரத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஏழ்ற வந்திருக்குமா இல்லை இவன் தான் இந்த பிரச்சனை மாட்டிப்பான் இவன் பாட்டு ஒரு முதலான லைஃப்பில் இருந்திருப்பான் ஓகே எல்லாமே அப்படி தான் எல்லாமே இனிமேல் நல்லா தான் நடக்கும் ஐயோ ஃபோனு இங்கே வந்து தான் ஃபோன் பிஸியா சீசா சொல்லு ஃபோன் ஐட்டா சார் ஃபாஸ்ட் கார் சார் என்னடா பேசுறேசுக்கு போவோம் வந்துட்டு இருக்கிற ஒரே வேலை இந்த ரேசு வேலை தான் என்னோட அதே மாதிரி பண்ண முடியல என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்ல போய் இருந்திருப்பாப்புல இங்க இருந்து அங்க அனுப்பிருப்பாங்க சோ அங்க போன உடனே ஒரு பெண்ணு கிட்ட வந்துட்டு அவரு வேலை செய்வாப்புல அந்த பொண்ணுக்கே அவர் மேல லவ் வந்துடும் பட் சிஜேவால பிரச்சனை என்னன்னா சிஜேக்கு வந்து இந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த பொண்ணு வந்துட்டு அவளையும் ஏமாத்திடுவாரோ ஒரு பயம் ஏன்னா வந்துட்டு கூட பழகின அண்ணன் தம்பிங்களே இப்படி பண்ணும் போது இவளை ஏமாத்திட்டானா என்னன்றது தான் அவனுக்கு ஒரு பயம் அதனால இவன் சொல்ல மாட்டான் அதனால இவன் வந்துட்டு இவன் தேவைக்கு மட்டுமே பழகிற மாதிரிலாம் இருக்கவும் மாட்டான் அதாவது இவன் வந்துட்டு போய் பேசுவான் பழகுவான் எல்லாமே பண்ணுவான் பட் ஸ்டில் இவனோட லைன்ல நின்றுவான் அதான் அவன் பண்ண பெரிய தப்பா என்னன்னு எனக்கு தெரில இவங்கடா எந்த பக்கம் போகணும்னே எனக்கு புரியலாம் அந்த பிரச்சனைனால இந்த பொண்ணு வந்து கடைசியில் வேணாம் இனி எனக்கு வேணவே வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பொண்ணு கோச்சிக்கிட்டு போயிடுச்சு இல்லை அவன் எதுவுமே பண்ணலைங்க அந்த பொண்ணே தாங்க அவனால பொண்ணு சொல்லிச்சு ரொம்ப சும்மா தாங்க இருந்தா ஸோ தேவையில்லாத இது போய் நல்ல பொண்ணு தான் கொஞ்சம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கோளாறு பட் ஸ்டில் என்ன கேட்டிங்கன்னா சிஜே கொஞ்சம் பேசியிருக்கலாம் சிஜேக்கு ஒரு லைஃப் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் சிஜே வந்துட்டு சிஜேக்குன்னு இப்போ பொறுப்புன்னு ஒன்று எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அவனுக்குன்னு யாருமே கிடையாது அந்த மாதிரி நிலமையில இருக்கான் அவன் 
ஏன்னா அவன் ஃபேமிலியை தாண்டி அவன் சிஸ்டரை தாண்டி சிஸ்டர் அண்ட் மச்சானை தாண்டி இப்போதைக்கு அவனுக்கு யாருமே இல்லை ஸோ அவன் சிஸ்டர் அண்ட் மச்சான் தான் இப்போ கிட்டத்தட்ட அவங்க கூட தான் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஏன்னா கன்ஃபார்மாக இப்போ பழி வாங்கி ஆகணுன்ற ஒரு இதில் இருந்தாலுமே அவனுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு ரிலேட்டிவ் அண்ட் பிளட் ரிலேட்டட் பாண்ட் வந்துட்டு அவன் சிஸ்டர் கூட தான் இருக்கு ஸோ சிஸ்டர் நல்லா பதுகணும் தான் இப்போ இருக்கான் ரத்தமாக பழத்தை 